Приветствую вас на нашем военном канале. Сегодня мы подготовили для вас новый материал о китайской интегрированной ракетно-пушечной системе ПВО тип 625Е. Прежде чем начать, хочу напомнить, как важны ваши лайки и подписка на канал. Если еще не подписались, сделайте это сейчас. Технологический прогресс стран быстро набирает обороты, а международные технологии достигают невиданных высот. В это время на полях сражений появляются новые образцы боевой техники, способные изменять ход боевых действий. Одним из таких достижений стала комплексная ракетно-пушечная система ПВО тип 625Е, разработанная китайскими поставщиками China South Industries Group Corporation и Наринка. Эта система, представляющая собой доработанный вариант более старого CS, СА-5, была создана для решения задач ближней зоны противовоздушной защиты. Тип 625Е построен на специальном четырех основном шасси 8 на 8 что обеспечивает высокую мобильность и проходимость. Шасси, созданное на модификации БТР БМП типа 08, имеет переднемоторную компоновку и включает в себя отделение управления рядом с моторным отсеком. Центральная часть кузова отведена под боевое отделение, где расположены операторы. На крыше системы установлен крупный боевой модуль с полноповоротной башней, в котором размещены все необходимые средства для ведения боя. Внешний вид тип 625Е демонстрирует свою мощь, пиксельный пустынный камуфляж делает ее незаметной на поле боя, а комплексное вооружение заставляет с собой считаться. Цифровой индекс 625Е может относиться не только к комплексу в целом, но и к его орудию. Китайская номенклатура артиллерийских систем указывает, что это шестиствольная пушка типа Гатлинга, калибра 25 мм. Скорострельность такой системы может превышать 4-5 тысяч выстрелов в минуту. Дальность эффективного огня составляет несколько километров, что делает ее грозным противником для воздушных целей. Значительную часть внутреннего объема башни занимает боекомплект. На крыше модуля поместили фазированную антенну и решетку радиолокатора обнаружения. По бокам от нее находятся еще два подвижных блока, оптикалокационная станция и РЛС сопровождение. Дополнительно система укомплектована восемью пусковыми контейнерами зенитных ракет ближнего радиуса действия FN-10, которые могут поражать цели на расстоянии до 10 и высоте до 5 километров. Ракеты этого типа имеют корпус переменного диаметра и оснащаются инфракрасной головкой самонаведения, что повышает их маневренность. Система способна самостоятельно наблюдать за пространством с помощью радиолокатора с фазированной антенной решеткой, который активируется при обнаружении угрозы. Оптико-электронная станция и радиолокационная система сопровождения, которые отвечают за наведение зенитных ракет. Уникальная возможность автоматической работы системы управления огнем позволяет ей связывать данные с другими средствами ПВО, что значительно повышает эффективность защиты. Комплекс построен на многоосном шасси с высокими характеристиками подвижности и проходимости. С его помощью ЗРПК может сопровождать подразделения сухопутных войск на марше и в бою, обеспечивая их постоянное зенитное прикрытие. Унификация с существующей техникой дает известные преимущества. При помощи штатных РЛС и ОС комплекс способен следить за обстановкой в радиусе не менее 12-15 километров, при том, что характеристики готовых к пуску 8 ракет FN-10 достаточны для противодействия разнообразным средствам воздушного нападения. В ближней зоне, радиусом не более нескольких километров, в дело вступает многоствольная пушка. Ее задачей становится поражение отдельных объектов, прорвавшихся через ракетный эшелон. Также 25-миллиметровое орудие может применяться по наземным целям. Во всех ситуациях высокая скорострельность повышает вероятность поражения цели и нанесения ей фатальных повреждений. Состав оснащения и вооружения ЗРПК тип 625Е указывает на способность засекать, атаковать и поражать самолеты и вертолеты тактической и армейской авиации, а также различные беспилотные системы и авиационные средства поражения. 
В целом, комплекс способен защищать войска на марше и на позициях от всех актуальных и предполагаемых угроз. Самоходный ЗРПК такого типа имеет определенные коммерческие перспективы, поступив на вооружение Народно-освободительной армии Китая или став предметом экспортного контракта. Уровень тактико-технических характеристик позволяет ему составлять конкуренцию иностранным образцам. В контексте коммерческих перспектив следует отметить и унификацию нынешнего тип 625Е с более старым CS SO5. Эти боевые машины строятся на одной базе и имеют практически одинаковый боевой модуль, но с разным оружием. С каждой новой демонстрацией возможностей системы тип 625Е становится все более очевидным, что эта система является шагом вперед в области противовоздушной защиты. В условиях современных боевых действий, когда дроны и высокоточные средства поражения становятся нормой, такие технологии могут сыграть решающую роль в обеспечении безопасности войск на поле боя. Спасибо за внимание! Если вам понравился этот выпуск, не забудьте поставить лайк и подписаться, чтобы всегда быть в курсе последних новостей и новинок военной техники. Будем рады видеть вас среди наших подписчиков!